الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار খ্রিস্ট ধর্ম খ্রিস্ট ধর্ম এমন একটি ধর্ম যা বিগত চোদ্দশো বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে লড়াই চালিয়ে আসছে এমন নয় যে তারা শুধু সাময়িক ময়দানেই তাদের বৈরিত ও শত্রুতা প্রদর্শন করেছে বরং এর বাইরে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শিক রণক্ষেত্রগুলোতেও তারা তাদের বৈরিতা ষোলোকাঠা পূরণ করে চলেছে খ্রিস্ট ধর্মের সংজ্ঞা অ্যানসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিয়াতে খ্রিস্ট ধর্মের সংজ্ঞা লেখা আছে এটি এমন ধর্ম যা নিজের শেখর সম্মিলিত করে নাসেরার অধিবাসী ইয়াসু এর দিকে এবং তাকে প্রভু নির্বাচিত মাসিয়া বিশ্বাস করে খণ্ড পাঁচ খ্রিস্টা ছয়শো তিরানব্বই খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস খ্রিস্টধর্মের মৌলিক বিশ্বাস হল এক তৃতীয়তাবাদে বিশ্বাস দুই মাসিহা ঈশ্বর পুত্র তিন হলুলে বিশ্বাস ঈসা মাসিহের কুশবিদ্ধ হওয়া এ বিশ্বাস মাসিহের পুনর্জন্মের বিশ্বাস মাসিহের প্রত্যাবর্তের উপর বিশ্বাস সাত প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস এক তৃতীয়তাবাদ তৃতীয়তাবাদে বিশ্বাসের ব্যাখ্যা হল প্রভু হলেন তিন সত্তার সমন্বিত রূপ পিতা প্রভু পিতা প্রভু সন্তান ইস ঈসা রুহুল কুচ পবিত্র আত্মা রোমান খ্রিস্টানদের শেখেলে ও প্রভাবশালী ফেরকা ক্যাথলিক চার্জের বিশ্বাস হলো এই তিন সত্তার সমন্বয়ে একটি মৌলিক কাঠামো ঘরে তুঠে কিছু কিছু ফেরকা রুহুল কুচের স্থলে হজরত মারিয়া মালাই সাল্লামকে তৃতীয় সত্তা মনে করে দুই মাসিহের ঈশ্বর পুত্র হওয়ার বিশ্বাস খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হলো মাসিহ ঈশ্বর পুত্র এর পাশাপাশি তিনি নিজেও ঈশ্বর অর্থাৎ ঈসা ঈশ্বর পুত্রও বটে আমার ঈশ্বরও বটে তিনি কিছু সময়ের জন্য ঈশ্বর পুত্রের রূপ ধারণ করে মানুষের দেশ ভেসে আগমন করেন এরপর পুনরায় তিনি ঈশ্বরের অবয়বে ফিরে যান এখন তিনি স্বতন্ত্রভাবে যুগপদ মানুষ ও ঈশ্বর ইনকারেকশন বিশ্বাস এর ব্যাখ্যা হলো ঈশ্বরের বাক বৈশিষ্ট্য মানব জাতির কল্যাণের মহান মাসিহের মানব দেহের প্রবিষ্ট হয়েছিল চার ঈসা মাসিহের কুশবিদ্ধ হওয়ার বিশ্বাস তাদের বিশ্বাস হলো ঈশ্বর পুত্র ক্রাইস্টকে ইয়াহুদিরা গভর্নর পেট্রিয়াস ইলাত এর নির্দেশে চুলেতে চড়িয়ে হত্যা করেছিল রেজুরেকশন বা পূর্ণ জন্মে বিশ্বাস তারা বিশ্বাস করে চুলেতে ঝুলিয়ে হত্যা করার পর তাকে কবরে সমাহিত করা হয় সমাহিত করার তিন দিন পর যিশু পুনরায় জীবিত হয়ে আসমানে চলে যান সেখানে তিনি ঈসা ঈশ্বরের ডান দিকে বসে আছেন মহাপ্রলয়ের কাছাকাছি সময়ে তিনি পুনরায় দেখা দেবেন প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত বিশ্বাসের দার্শনিক বিশ্লেষণ হল যখন আদম আলাইসাল্লাম গন্ধম দানা খা করেন তখন তার থেকে আসল পাপ দ্য অরিজিনাল সিন প্রকাশ পায় এর ফলে একদিকে মানব জাতির মাঝে ঈশ্বরের অবাধ্যতার উৎপাদন সৃষ্টি হয় অন্যদিকে পুণ্যের ইচ্ছা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এটা এতটাই মারাত্মক অপরাধ যে এর কারণে সকল মানুষ ঈশ্বরের বিচারে দণ্ডভুক্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু ঈশ্বর তার বান্দাদের দণ্ডিত না করে খুদ নিজেই সন্তানের অবয়ব ধারণ করে পৃথিবীতে অবর্তিত হন এবং এই শাস্তি নিজের উপর বরণ করে নেন কাজেই যে ব্যক্তি যিশুকে ঈশ্বর পুত্র বিশ্বাস করবে এবং তার এই অবদানের উপর আস্থা রাখবে সেই ব্যক্তি এই বিশ্বাসের কল্যাণে জন্মগত পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না উজবিল্লা অধিকাংশ মানুষ নিজের ধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এই প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসে প্রভাবিত হয়ে সবাই প্রত্যাশা করে তার জন্মগত পাপের বিনাশ হোক 
খ্রিস্টবাদের মূল উৎস খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল যার দুটি অংশ রয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্টের মাঝে রয়েছে তাওরাত জাবর ও যেগুলোর আনুষঙ্গিক আলোচনা তারা স্রেফ বারাকাতের জন্য এগুলো বহন করে কখনো এর উপর আমল করে না দ্য নিউ টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট বা ইঞ্জিল হলো খ্রিস্টতত্ত্বের মূল উৎস খ্রিস্টানদের হাতে বর্তমানে ইঞ্জিল যে কপিটি রয়েছে তা মূলত ঈসা আলাই সাল্লামকে আকাশে উঠিয়ে নেওয়ার তিনশো পঁচিশ বছর পর পাদ্রীদের প্রসিদ্ধিত সম্মেলন মিকাভি কাউন্সিলে নির্বাচিত হয় অথচ এ কপিটির আসল ইঞ্জিল হওয়ার পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই নিউ টেস্টামেন্ট হচ্ছে সাতাশটি বইয়ের সম্মিলিত সংস্করণ এগুলোর মধ্যে হতে চারটিতে মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এক বাক্যে এগুলো হল আনাজিলে আর বাহ বলা হয় এগুলোর নাম মতি সমাচার মার্ক সমাচার লুকা সমাচার ইউহান্না সমাচার বর্তমানে সহজলভ্য চারটি ইঞ্জিলের মূল্যায়ন আলোচিত চারটি সমাচার সহ বাইবেলের মাঝে যতগুলো ইঞ্জিল রয়েছে এগুলো কোনোটির পক্ষে এমন কোনো প্রমাণ নেই যা দিয়ে সেগুলোকে আল্লাহ বাণী বা ঈসা আলাই সাল্লামের উপর অবর্তিত ইঞ্জিলের প্রমাণ পাওয়া যায় আমাদের নিকট অতীতের কয়েকজন খ্রিস্টান গবেষক দীর্ঘ গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে বাইবেল ও ইঞ্জিল আল্লাহ বাণী নয় বরং এগুলো হলো হাওয়াতি তথা ঈসা আলাই সাল্লামের সহচরদের রচনা তারা যিশুর সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের বিবরণ এই রচনাগুলোতে তুলে ধরেছেন অ্যানসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিয়াতে লেখা আছে পবিত্র গ্রন্থগুলোর প্রতিটির কথা কি ঈশ্বরের না অন্য কারো এটি একটি বিতর্কিত বিষয় খণ্ড এগারো পৃষ্ঠা দুইশো সাতচল্লিশ খ্রিস্টধর্মের উপাসনা ও প্রথা খ্রিস্টানদের উপাসনার মূল নীতি হল চার্চে গিয়ে সম্মিলিতভাবে উপাসনা করা সবচেয়ে বিখ্যাত উপাসনা হল প্রশংসা গীত যা পালন করার জন্য সকাল সন্ধ্যায় চার্চে সমবেত হয় এ অনুষ্ঠানে বাইবেল থেকে জাবুরের গীত পাঠ করা হয় যখন কোনো ব্যক্তি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে তখন তার থেকে খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর তার শরীরে একটি বিশেষ ধরনের তেল মেসেজ করা হয় এবং একটি নতুন পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয় যার ব্যাখ্যা হলো পুরাতন কাপড় খুলে ফেলার মাধ্যমে সে জন্মগত পাপ থেকে পবিত্র হলো এই কাজটিকে ব্যাপটিজম বলা হয় প্রতি রূপবার চার্চে প্রার্থনা ও প্রশংসা সভা আয়োজিত হয় এরপর মদ ও রুটি সামনে রেখে চার্চের পাদ্রি ঈশ্বর সন্তান ও পবিত্র আত্মার কাছে বরকত লাভের দোয়া করে উপস্থিত লোকেদের মাঝে রুটি ও মদ বিতরণ করা হয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হলো রুটি মসিয়ার শরীর আর মদ হচ্ছে রক্ত পরিণত হয়েছে প্রতি বছর তিন মে ক্রুস পুনরুদ্ধার উৎসব পালন করা হয় পঁচিশ ডিসেম্বর মাসিহের জন্ম উৎসব ক্রিসমাস বাইশ থেকে পঁচিশ পর্যন্ত হজরত মাসিহের পুনরুজ্জীবনের মহা আন্দোলন ইস্টার আর ইস্টারের পূর্বে সমাগত শুক্রবার মসিহকে সুরবিদ্ধ করার উৎসব গুড ফ্রাইডে পালন করা হয় বিদ্যমান খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি আমরা খ্রিস্টধর্মের যে রূপ বর্তমান দেখতে পাচ্ছি এটি মূলত সেন্ট পলের তৈরি তার পরিচয় হচ্ছে সে ঈসা আলাই সাল্লামের শিষ্যদের শিষ্য ব্যক্তি জীবনে এই সেন্ট পল কখনোই হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম বা তার কোনো শিষ্যের সংস্রব পায়নি সে বরং খ্রিস্টধর্মের ঘুরতর শত্রু ছিল কিন্তু পরবর্তী জীবনে এ ধর্মের উপর বিশ্বাস আনার কথা প্রকাশ করে খ্রিস্টধর্মের প্রচারকদের কাছে নেমে পড়ে মূলত সে হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের আসমানি শিক্ষা বিকৃত করার জন্য ঈসায় ঈসাই পাদ্রির রূপ ধারণ করে কেউ যদি গভীর মনোযোগ সঙ্গে বিশ্লেষণ করে তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে বিদ্যমান ইঞ্জিলের নিউজ টেস্টামেন্ট থেকেও এ কথা প্রমাণিত হয় যে পলের শিক্ষা আর হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের শিক্ষা এক নয় যেমন ঈসা আলাই সাল্লামের একত্ববাদে শিক্ষা দিয়েছিলেন মার্ক সমাচার বারো নম্বর অধ্যায়ের উনত্রিশ নম্বরে ধারায় লেখা আছে আমাদের প্রভু একজন অথচ এর বিপরীতে পল তৃতত্ত্ববাদের দর্শন পেশ করেছে নিউ টেস্টামেন্টে ষাটের অধিক স্থানে ঈসা আলাই সাল্লাম নিজেকে আদম সন্তান অবহিত করেছেন কিন্তু পল মাসিহের দেহে প্রভুর মিশে যাওয়ার বিশ্বাস পেশ করেছে এবং তাকে প্রভুপুত্র দাবি করেছে তার বক্তব্য হল প্রভুত্বের সকল ক্ষমতা এর মাঝে অবিষ্ঠিত হয়ে স্থির আছে হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম তাওরাত গ্রন্থে সত্যায়ন করেছেন বাইবেলের মাঝে তার এ বাণী বিবৃত হয়েছে যে এ কথা মনে করো না যে আমি তাওরাত রহিত করতে এসেছি আমি রহিত করতে আসিনি বরং পূর্ণতা দিতে এসেছি মথি সমাচার অধ্যায় পাঁচ ধারা সতেরো কিন্তু পল তাওরাতকে অস্বীকার করে ফলে মসিহ আমাদের তাকিয়ে অভিশাপ বরণ করে নিয়েছে তিনি আমাদের দায়িত্ব বহন করে আমাদেরকে শরীয়তের অভিশাপ থেকে নিশ্চিত দিয়েছে বাইবেলে সেখানে দে ল শব্দ এসেছে সেখানে এ ল শব্দ দ্বারা এটাই হচ্ছে তাওরাত বড় বড় হাওয়াই অর্থাৎ ঈসা আলাই সাল্লামের শীর্ষস্থানীয় সহায়চর যেমন ইউহান্না পিতরাস বার্নাবাস প্রমুখ পলের এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত করে যে পল মূলত মানুষকে ইঞ্জিলের নাম ব্যবহার করে পথচ্যুত করেছিল খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস বনি ইসরায়েলের ইতিহাসের সঙ্গে বেশ সম্পৃক্ত হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের জন্মের পূর্বে বনি ইসরায়েলের ধর্মীয় ফেরকা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল 
হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বাইতুল মাকদিসের কাছাকাছি বেলেথাম বাইতুল লাহম জনপদে তার মা মারিয়াম বিনতে ইমরান আলাইহিস সালাম ছিলেন সতী সাথী কুমারী নারী তার ঘর মেয়ে তিনি আল্লাহর মুজি যায় বিস্ময় করে নির্দেশে হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন তিনি তখন দুধের শিশু তখনই তিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলে বিস্মিত সৃষ্টি করেছিলেন তিনি তাদের তখনই জানিয়েছিলেন আল্লাহ আমাকে কিতাব দান করবে এবং নবতে ভূষিত করবে হজরত ইসা আলাহ সাল্লাম এসেছিলেন ইয়াহুদিদের সংশোধনের মিশন নিয়ে কিন্তু ইয়াহুদিরা তার উপর খুব একটা ইমান আনেননি তারা তখন দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে একদল বক্তব্য ছিল তাওরাত ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ গ্রহণযোগ্য নয় তারা ইঞ্জিল প্রত্যাখ্যান করে এদেরকে ইয়াহুদি বলা হয় অপর বিপরীতে যে দলটি তার কথার উপর ইমান গ্রহণ করে তাদেরকে নাসারা বলা হয় ইয়াহুদিরা হজরত ইসা আলাহ সাল্লামের ধর্মপ্রচারের উপর নিষেধা গারপ করে এবং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে হজরত জিবদ আলাহ সাল্লাম হাওয়ারিদের চোখের সামনে তাকে আসমানে তুলিয়ে এদিকে আল্লাহর নির্দেশে ইয়াহুদিদের কর্তৃত্ব নিয়োগপ্রাপ্ত গুপ্তচরের চেহারা হুব ইসা আলাহ সাল্লামের চেহারার অনুরূপ হয়ে যায় ইয়াহুদিরা চেহারার সাদৃশ্য বিভ্রান্ত হয়ে তাকে শুলে ঝুলিয়ে দেয় পরবর্তীকালে যখন পোল নতুন লোকদের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করে তখন সেও ইয়াহুদিদের বিশ্বাস অনুকরণ করে জনপদের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে দেয় যে ঈসা আলাহ সাল্লাম সুলবিদ্ধ হয়ে হত্যা করা হয়েছিল খ্রিস্টান ধর্মের ইতিহাসের তিন যুগ প্রথম যুগ ধর্ম প্রচার ও পরীক্ষা এ যুগে ঈসাই প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত এ যুগে সেন্ট পল তাওরাতের সমস্ত বিধিবিধান পরিত্যাজ্য ঘোষণা করে খ্রিস্টধর্মের নতুন রূপ প্রণয়ন করে এ যুগের অধিকাংশ মানুষ তার ষড়যন্ত্রের জালে ফেসে যায় ইতিহাসের এই সময়টিকে পরীক্ষার যুগ বলা হয় কারণ এ যুগে নিজস্ব বিশ্বাস প্রচার করার কারণে খ্রিস্টানরা রোমানদের পক্ষ থেকে প্রচুর নির্যাতন নিপরণের দখল হয় রোমান সমাজে অন্য কোনো ধর্ম প্রচারের অনুমতি ছিল না এ যুগে যারা হজরত ইসা আলাহ সাল্লামের উপর সত্যিকারে ইমান এনেছিল তারা ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস হয়ে যায় এবং সমাজ ছেড়ে নির্জন অঞ্চলে গিয়ে জীবন কাটায় দ্বিতীয় যুগ কাউন্সিলিংয়ের যুগ এজ অফ কাউন্সিল ইসাই চতুর্থ শতাব্দীতে বলা হয় কাউন্সিলিংয়ের যুগ এ যুগে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রভাব রোম সম্রাটের রাজদরবার অব্দি পৌঁছে যায় রোম সম্রাট কনস্টেন্টিপোল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এ যুগে খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীরা সম্মিলিতভাবে সমাবেশ করে বাইবেল সংকলন ও ধর্মীয় কথা রেওয়াজের ব্যাপারে আলোচনা যুক্তিতর্ক করত এভাবে তারা আলোচনা বিশ্লেষণ করে খ্রিস্টধর্মের নিয়ম নীতি নির্ধারণ করে তাদের সেই বৈঠককে কাউন্সিলিং বলা হতো কাউন্সিলের যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তিনশো পঁচিশ ইসায়াবদে নিকিয়া নগরীতে অনুষ্ঠিত নিকাহি কাউন্সিল সেখানে ত্রিতত্ববাদকে ধর্মের বিশেষ অনুষঙ্গের মর্যাদা দেওয়া হয় তৃতীয় যুগ বিস্তৃত ও প্রসারের যুগ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রিস্টধর্ম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে এ যুগে বাইজেন্টান রোম সাম্রাজ্য এশিয়া ও ইউরোপে দু অংশে বিভক্ত হয়ে যায় পূর্বাঞ্চলের রাজধানী হয় কনস্টেন্টেপল আর পূর্বা পূর্বাঞ্চলের রাজধানী নির্ধারিত হয় রোম পাশাপাশি চার্জ ও দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় কনস্টেন্টেপলের চার্জের নামকরণ করা হয় অর্থোডক্স চার্জ এর প্রধানকে বলা হতো প্যাট্রিক আর রোমান চার্চকে বলা হতো ক্যাথলিক চার্চ এর প্রধানকে বলা হতো পোপ এ যুগে এই সন্ন্যাসবাদের জন্ম হয় অনেক খ্রিস্টান পৃথিবী থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে বড় বন বাদারে নির্বাস পাততে শুরু করে প্রথম অন্ধকার যুগ খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে পাঁচশো নব্বই ইসায়দ্দ থেকে আটশো ইসায়দ্দ ব্যাপী সময়কে প্রথম যুগ বলা হয় এই যুগে অন্ধকারের যুগ বলার কারণ হলো এ সময় ইসলাম ধর্মের উত্থানের কারণে খ্রিস্টধর্ম পূর্ব এশিয়া আফ্রিকা থেকে সরে পড়তে বাধ্য হয় মধ্যযুগ দ্বিতীয় অন্ধকারের যুগ এ যুগটির ব্যক্তি আটশো থেকে পনেরোশো একুশ ইসায়দ্দ পর্যন্ত এ যুগে পোপের অসীম ক্ষমতার সম্রাটদের পোপের প্রতিপক্ষ বানিয়ে তোলে শুরু হয় ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংঘাত যা প্রায় সাতশো বছর চলমান থাকে পাদ্রীদের উন্মাদ পাদ্রীদের উন্মাদনার কারণে এ যুগে ক্রুসেডীয় যুদ্ধগুলো সংগঠিত হয়েছিল পাদ্রীদের এ ধরনের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে ইউরোপিয়ান শাসক ও নেতৃবর্গ গণ জনগণের মনে চার্চের প্রতি ক্ষোভ ছড়িয়ে দেয় শুরু হয় শাসক কর্তৃক কোপের ক্ষমতা হ্রাস করার জোর দোর জোর ইয়ান হুইস ও জেরোমের শুদ্ধি আন্দোলন এই যুগে কয়েকজন খ্রিস্টান পাদ্রি বিপর্যয় ঘটিয়ে তুঠে ধর্মকে নতুন নিয়মের উপর গড়ে তোলার কথা ভাবতে শুরু করে তাদের মধ্যে রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন ওয়াইক্লিফ ইয়ান হুইস ও জুরোমের নাম উল্লেখযোগ্য জন ওয়াইক্লিফ সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষা থেকে বাইবেল ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন ইয়ান হুইস ও জেরোমের এ দুজন ক্যাথলিক চার্চের অনেকগুলো মূলনীতি অস্বীকার করে নতুন শিক্ষা উপস্থাপন করেন কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা তাদের জীবনদশায় সফলতার মুখ দেখেন 
রিফরমেশন বা ধর্মের শুদ্ধি আন্দোলন ধর্মের সংস্কার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় নেতার নাম মার্টিন লুথার তাকে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের প্রবর্তক মনে করা হয় সেই সর্বপ্রথম প্রথাগত ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে ধর্মের শুদ্ধি অভিযানের সূচনা করে তার সেই শুদ্ধি আন্দোলনকে রিফরমেশন বলা হয় যার শাব্দিক অর্থ সংস্কার লুথার পাদ্রীদের পক্ষে থেকে ক্ষমতার ক্ষমার সার্টিফিকেট বিক্রির সমালোচনা করে বলে ক্ষমা করার অধিকার একমাত্র প্রভুর তিনি জনগণকে এই অধিকার দিয়েছেন যে তারা নিজেরাই বাইবেল পড়ে বুঝতে পারবে এ সকল পাদ্রীর ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই লুথারের সমর্থকদের সংখ্যা অসংখ্যাজনক পর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে দেখে পনেরোশো উনত্রিশ ইসাহেবদে পোক পরাজয় মেনে নেয় তখন এই সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রত্যেক শাসক তার রাজ্যে নিজের পছন্দ সহ ধর্ম প্রচার করতে পারবে এই ঘটনার পর ইউরোপে রোমান চার্চের বিপরীতে প্রটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রতিষ্ঠিত শুরু হয় যুক্তিবাদের যুগ মার্টিন লুথার সর্বপ্রথম বাইবেলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কাজে নিজের পূর্ববর্তীদের বিরুদ্ধে মতনৈক্যের দুঃসাহস প্রদর্শন করেছিল তার এই পদক্ষেপ যদিও বাচিকভাবে একটি নেতিবাচক পদক্ষেপ কিন্তু এর মাধ্যমে সে বাইবেল পড়া ও বুঝার অধিকার জনগণের হাতে তুলে দেয় মুক্ত চিন্তা ও অবাধ স্বাধীনতার দোয়ার খুলে দেয় কেননা এর মাধ্যমে কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ সেটা নির্ধারণ করার অধিক অধিকার জ্ঞানীদের হাত থেকে সাধারণ জনগণের হাতে চলে যায় এর ফলে ধর্মীয় জ্ঞানের উপর ভর্তি ও যুক্তি প্রাধান্য লাভ করে শুরু হয় মুখ বুদ্ধিচর্চার নতুন যুগ যা মূলত ধর্মহীনতার পথ সুগম করে উইলিয়াম ওয়ার্ড লর্ড হাবার্ড বলতেয়া এর মতো মুক্ত চিন্তার বুদ্ধিজীবীরা সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতাব্দীতে মুক্ত চিন্তাকে মুক্ত বুদ্ধিচর্চাকে ইউরোপের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ছড়িয়ে দেয় যার ফলে ধর্ম পেছনে সরে আসতে বাধ্য হয় মডার্নিজম বা আধুনিকায়নের যুগ মুক্ত বুদ্ধির বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক পর্যবেক্ষণ করে কিছু বুদ্ধিজীবী একটি মধ্যমবর্তী পথ আবিষ্কার করে তারা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান না করে বরং সেটির আধুনিক আইনের উপর মনোনিবেশ করে তার অভিমত হল বাইবেল ছুঁড়ে না ফেলে সেটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে পাঠ করা হোক বাইবেলের শিক্ষাকে আধুনিক যুগ চাহিদার কাঠামোতে সাজিয়ে জনগণের সামনে পেশ করা হোক কাউন্টার রিফরমেশন বা জবাবে আন্দোলন ক্যাথলিক চার্চের সেকর ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে দেখে পোপ চতুর্থ পল রিফরমেশন আন্দোলনের জবাবে ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার ও নতুন ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর আন্দোলন শুরু করেন তার এই প্রয়াসকে নাম দেওয়া হয় জবাবি আন্দোলন জিসুস আন্দোলন স্পেনের একটি জঙ্গি দল অর্গানাইজেশন লাইলা ক্যাথলিক চার্চের সেবায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার তীব্র আবেগ লালন করে এই আবেগ থেকে তারা কয়েকজন সমমনা সঙ্গী নিয়ে পনেরোশো তেতাল্লিশ ইসায়াব দিয়ে জিসুস দল গঠন করে তাদের লক্ষ্য হলো দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ মনোভাব ও দরিদ্র প্রকাশের পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা প্রচার করা এখান থেকে শুরু হয় খ্রিস্টধর্মের ধর্মান্তরকরণের কার্যক্রম ধর্ম পুনঃপ্রবর্তনের আন্দোলন মুক্তি বুদ্ধিচর্চা ও আধুনিকায়নের বিভিন্ন আন্দোলনের উল্টো প্রক্রিয়া হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন পাদ্রী খালেস প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ সমর্থন করে তাদের উদ্যোগ শুরু হয় প্রাচীন ধর্মের পুনরুজ্জীবন কার্যক্রম একবিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টিয়ান গির্জা বর্তমান সময়ে খ্রিস্টান সমাজে মুক্ত বুদ্ধিপ্রেমী ও আধুনিকায়নকামী ও সেকেলে মনোভাবপূর্ণ অর্থাৎ তিন ধরনের লোক মাঠে ময়দানে কর্মরত রয়েছে তারা নিজেদের বলয় প্রসারিত করার কাজ বেশ জুড়ে ছুড়ে চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাস্তবতা হলো এই তিন দলের সবকটি মূলত সত্য থেকে শতক্রুশ দূরে পড়ে রয়েছে সত্যের দেখা তারা কখনোই পাবে না যখন তারা ইসলামের দুয়ারে এসে করা নাড়বে কেননা ইসলামী পৃথিবীর একমাত্র সত্য ধর্ম